So three seven. हमने बेटा लास्ट टाइम किया था सैनैप्स किया था ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन राइट तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सी एन एस एंड सी एन एस का आज हम वी विल डू अबाउट ब्रेन और यू कैन से brain ab mai diagram dekhte ja na olfactory lobes pehli baat to these are solid kyun hum kya kya in ko solid as they do not have ventricles canals nahi hai inme इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं सॉलिड कह देते हैं फंक्शन क्या है इनका कोई बहुत ज्यादा फंक्शन है बट स्टिल इम्पोर्टेंट दे रिसीव ऑल फैक्ट्री नर्व एंड सेंड इंफॉर्मेशन to olfactory center ya smelling center of cerebrum they say information leke cerebrum ko information de rahe hain this is about olfactory then next aa jata hai cerebrum जो सेरिब्रम है पहली बात तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which interprets maximum sensory impulses it is the center for you know various senses such as smell sight touch hearing speech language interpretation etc okay for various senses then it is the center for memory emotions intelligence etc ye sab bhi center kahan pe hai cerebrum mein right cerebrum ke bare mein bhi it has ya hum keh sakte hain it is largely folded matlab is tarah se it is largely folded kyu folded hai to increase surface area for accommodating the 
maximum of neurons. These grooves are called as fissures or sulcite. Okay. The cerebrum has one large fissure. जिसको हम क्या बोल देते हैं एक लार्ज बहुत बड़ा फिशर है दट इज लॉन्गिट्यूडिनल फिशर या लॉन्गिट्यूडिनल टू ये क्या कर रहा है डिवाइड सेरिब्रम इन टू टू सेरिब्रम होमोस्फियर्स इस ग्रोव ने क्या कर दिया बाकी तो है ही है दीज आर टू सेरिब्रल हेमोस्फियर्स एंड This is longitudinal group. Then इसी के साथ ही हम आगे बात कर रहे हैं या the two cerebral hemispheres are connected by हम कहेंगे व्हाइट फाइब्रस ट्रैक क्या मतलब है व्हाइट फाइब्रस ट्रैक का मतलब है बहुत सारे माइली लिफ्टेड नर्व फाइबर्स राइट अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन माइली लिफ्टेड नर्व फाइबर्स जो है वो क्या बना रहे हैं दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं कॉल्ड एस इसको हम क्या बोलते हैं So two cerebral hemispheres are joined by corpus callosum. Corpus callosum क्या है? Bundle of white fibers, myelinated nerve fibers. Then each cerebral hemisphere has two parts kaun se do parts hai outer cerebral cortex and inner cerebral हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मैं यहाँ पे वैसे दिखा तो नहीं सकती थ्री डायमेंशन में बट हम ये कह सकती हैं कि बाहर वाली साइड रैप किस किया हुआ है कवरिंग लेयर है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज सेरिब्रल मैप ठीक है बच्चों तो पहले आप ये करो और फिर हम आगे चलते हैं दिस इज ऑल फैक्ट्री लोड ये हम सेरिब्रल सेरिब्रम के बारे में कर रहे हैं इसके बारे में हम और भी बताएंगे तो बेटा ये याद रखना है कि जो सेरिब्रम है इट हैज या ब्रेन नॉट सेरिब्रम बट ब्रेन हैज अबाउट हंड्रेड बिलियन न्यूरो और इसमें वन टेंथ ऑफ टोटल 
neurons are present in cerebral cortex. ठीक है जी तो मैक्सिमम न्यूरॉन्स ब्रेन के कहां पे पड़े हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो हमने क्या बताया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इट फॉर्म लेयर्स अराउंड सेरिब्रल मेडुला ठीक है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज अबाउट फोर टू सिक्स लेयर्स ऑफ न्यूरोन्स इट रैप्स और सराउंड सेंट्रल मेडल देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है Has grey matter. क्या मतलब है इसका ग्रे मैटर का आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द न्यूरोन्स की ये जो माइलीन शीत होती है ये फैटी टिश्यू की है एंड इट गिव्स वाइट अपियरेंस तो ये जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एंड द ड्राइव जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है और जो ये नर्व फाइबर्स है वो मेडुला में ठीक है हैज ग्रे मैटर एंड हैज सेल बॉडीज Of maximum of neurons. Or क्या present है Cerebral cortex में बेटा has sensory area. Sensory area कौन सा है Which receives सेंसरी स्टिमुलाई और क्या प्रेजेंट है यहां पे लिख रही हूं इट हैज मोटर एरिया विच जेनरेट मोटर मैसेजेस और तीसरा आ जाता है बेटा इंपॉर्टेंट क्या है थर्ड पार्ट और क्या है सेरिकल कॉन्टेक्स में दैट इज एसोसिएशन एरिया क्या फंक्शन है इसका इसका फंक्शन है मेमोरी याद रखना कि क्या कौन से इम्पल्स अंदर आई कौन से मैसेजेस भेजे गए राइट right? मेमोरी उसके बाद इंटरसेंसरी एसोसिएशन जैसे किसी फूड की स्मेल जाती है और साथ ही सलाइवरी ग्लैंड भी जो है वो स्टिमुलेट हो रही है ठीक है तो दो सेंसेस टेस्ट हमें आना शुरू होते इस चीज से क्या टेस्ट होगा सो so, टेस्ट और जबकि हमने खाया नहीं है तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन कहां पर हो रही है दैट इज सेरिकल कॉर्टेक्स ठीक है मेमोरी इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड कॉम्युनिकेशन एक ही बात है सारी मतलब ये आपस में जो दो सेंसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं 
तो ये सब कहाँ पे हो रहा है दैट इज यू नो एसोसिएशन एरिया इन दल कॉन्टेक्स राइट उसके बाद आ जाता है सेंट्रल मेडुला प्रेजेंट बिनीथ द सेंट्रल कॉन्टेक्स हैज माइलिनेटेड नव फाइबर्स एंड दस फॉर्म्स व्हाइट मेटर सेरिब्रल मेडुला में क्या है व्हाइट मेटर काम क्या है इसका इट कनेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स विथ रेस्ट ऑफ द ब्रेन इट इज यू नो दिस इज सेरिब्रल मेडुला मेडुला का काम मेनली क्या है दैट इज इट कनेक्ट द कॉर्टेक्स विथ रेस्ट ऑफ द ब्रेन नेक्स्ट हम आ जाते हैं दिस इज अबाउट सेरिब्रम अच्छा ये आपने लिखा नहीं ना होगा आप पहले लिख लेना मैं बता देती हूँ आपको कि द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ राइट डाउन द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड बिलियन न्यूरोन हंड्रेड बिलियन न्यूरोन एंड वन टेंथ ऑफ टोटल न्यूरोन एंड वन टेंथ ऑफ टोटल न्यूरोन आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स नेक्स्ट पॉइंट करके एक और लिख लेना सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज मैक्सिमम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरोन्स मैक्सिमम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरोन्स ठीक है लिखो जाए बिचे देन ईच सेरिब्रल हेमिस्फियर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम कह सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ईच हेमिस्फियर इज डिवाइडेड इन टू फोर लोब्स चार लोब्स में डिवाइडेड है अगर ये इस तरह से है दिस इज आगे वाला क्या है दिस इज फ्रंटल लोब देन दिस इज फिराइटल लोब आर आई ई दिस इज ऑक्सीपिटल लो और यहां पे दिस इज टेम्पोरल लो मैं अभी इसका डायग्राम फिगर बताती हूं आप पहले ये लिख लो कि ईच सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ईच हेमिस्फियर इज डिवाइडेड इनटू इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स फ्रंटल लोब फिराइटल लोब ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब जल्दी से ये डायग्राम बनाए चलिए जी अब जल्दी से लिख लो फ्रंटल लोब के फंक्शन फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड एक्शन 
सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड एक्शंस क्रिएटिव आइडियाज क्रिएटिव आइडियाज देन मेमोरी मेमोरी intellectual ability intellectual ability judgment judgment another is vernix area वर्णिक एरिया दैट इंटरप्रेट स्पीच वर्णिक एरिया नहीं सॉरी बेटा थोड़ा सा ठीक करना ये टेम्पोरल है ब्रोकाज एरिया हाँ जी वर्णिक एरिया नहीं है ब्रोकाज एरिया which helps in which helps in our speech jo hum bolte hain which helps in speech and makes coherent sentences and makes coherent sentences pure aapne kuch logon mein dekha na ki kai baar दे कैन नॉट है ना वो एक ही चीज को रिपीट कर करके मतलब जैसे मैं 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 जा रहा जा रहा जा रहा इस तरह से करके क्या बोलते हैं उनको आई डोंट नो बट उनके ब्रोकर्स एरिया में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दे कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंसेस इजीली बनाते तो है बट इजीली एक ही बार में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पा ठीक है ना सो कोहरेंट सेंटेंसेस जो है वो किस कारण है ब्रोकर्स एरिया नेक्स्ट आ जाइए बेटा फिर आई टेल लो नेक्स्ट इज मैम हाँ जी बेटा मैम फर्स्ट पॉइंट क्या था सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स के आगे कॉम्प्लेक्स थॉट्स ओके मैम थॉट्स एंड परसेप्शन नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आई टेल एरिया रिसीव sensory impulses of sensory impulses of touch pain heat and cold comma taking information from environment taking information from environment and communicate communicate to rest of the brain has taste area has taste area next hai temporal lobe mom has taste taste area jahan pe taste ki impulse aati hai next hai temporal lobe decoding and interpretation of sound decoding and interpretation of sound by vernix area koi kya keh raha hai ye hame kaise pata chalta hai that is vernix area temporal lobe ki hum baat kar rahe hain next hai it has center of smell memory and emotions smell 
memory and emotions. Occipital lobe. Occipital lobe mainly our vision ke saath connecting. Hai. So decoding, decoding and interpretation and interpretation of visual information. Visual information such as shape and color. Such as shape and color. So, ye main functions kiske hai? That is your occipital lobe. Next हम आ जाते हैं ये आ गया आपका cerebrum. Next हम आ जाते हैं diencephalon. Diencephalon has three parts, epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Jo epithalamus sabate, वो non nervous part non nervous part में जिसमें neurons नहीं है has rich blood supply has pineal gland which secretes melatonin. Then thalamus. Thalamus important hai. So thalamus kya hai? The cerebrum. Hum kya penge? The cerebrum wraps around thalamus. Ek it wraps around medulla hai. Or niche wali side, it wraps around thalamus also, which coordinates. Or special, but important, which coordinates sensory and motor signaling. Jesse kisi charahe pe. है ना कोई पुलिस वाला है राउंड अबाउट पे कोई पुलिस वाला है वो इधर से और इधर से जो आ रहा है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है ठीक है इसी तरह से जो थैलेमस है कौन सी सेंसरी इंपल्सेस जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी चाहिए कौन सी किस पार्ट में जानी चाहिए कौन सी मोटर इंपल्स आ रही है उसको कहां पे डायरेक्ट करना है ये सब कौन कर रहा है दैट इज थैलेमस present on the floor of thalamus. Hypothalamus, thalamus ke niche. Present on the lower side of the acetate. Lower to thalamus. Although Forms one by four hundred part of brain. Itna sa hai, chota sa. But still very important. Called as thermostat.
of our body. क्यों बोलते हैं इसको थर्मोस्टेट एज इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस मीन्स मेंटेन्स टेम्परेचर बाहर चाहे टेम्परेचर जीरो डिग्री है या कुछ भी है बट ये हमारा टेम्परेचर 96 या 98.4 जो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है जब हमें कोई इंफेक्शन हो जाती है तो हाइपोथैलेमस रीसेट्स इट अपने आप को रीसेट करता है हाई टेम्परेचर बिकॉज हाई टेम्परेचर इज अ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी जो कुछ माइक्रोब्स को किल करने के काम आ राइट तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग और क्या फंक्शन है इट इज द सेंटर फॉर एपिटाइट जो भूख लगती है देन थर्स्ट जो प्यास लगती है ठीक है तो इट इट ड्यू टू यू कैन से हमें भूख लगनी प्यास लगनी वो किसके कारण है हाइपोथेलेमस के कारण देन हैज न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स या हम कह सकते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस एक्स एज ए ग्लैंड ऑल्सो तो सिक्रीट्स वेरियस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल या दैट रेगुलेट्स पिट्यूट्री ग्लैंड ठीक है हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली किसी और पार्ट को नहीं कंट्रोल करती इट इट कंट्रोल ओनली दिट्यूट्री ग्लैंड सो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड इट इज ज्वाइंट टू पिट्यूट्री ग्लैंड बाय ए स्टॉप called as infundibulum you have pituitary gland and this is hypothalamus so hypothalamus it regulates pituitary gland and it is joined to the pituitary gland through you know in fund pehle ye likh next hum aa jate hain beta लिम्बिक सिस्टम किसी नहीं है फोर ब्रेन नहीं है लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन लिम्बस का मतलब होता है रिंग सो लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन सम न्यूरॉन्स ऑफ some neurons in inner part 
of cerebral hemispheres along with part of hypothalamus ठीक है forms a ring around ब्रेन स्टेम मैं बताऊंगी अभी ब्रेन स्टेम क्या एंड इज कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम दिस लिम्बिक सिस्टम हैज एमिगडेला ये ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स है हिप्पो कैंपस सेप्टल न्यूक्लियाई एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे पार्ट्स है बट ये तीन मेन पार्ट हम आपको करवाए जो एमिगडेला है It controls anger. Anger तो control नहीं कर रहा मतलब इसकी वजह से anger develop हो रहा है Anger, rage, बदला लेने की भावना Then pleasure, खुशी भी हो रही है Right? So and various emotions. प्लेजर पियर ये एमिगडेला कर रहा है आलमंड शेप हिप्पो कैंपस इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी गजनी देखी थी बेटा आपने गजनी मूवी हैव यू सीन गजनी मूवी याद है कि नहीं है ना उसमें आमिर खान की जो है वो भूल जाता है क्यों भूल जाता है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से या जो भी झगड़े की वजह से उसका हिप्पो कैंपस जो है उसमें इंजरी हो गई ठीक है ड्यू टू विच शॉर्ट टर्म तो हमें एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ओवर एक्टिवेट करो और इसको जो है इसको थोड़ा सा इनहिबिट करो मैं सारा नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ एंगल और रेज में इसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें आती है सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है बट इस टाइम आपको क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी और ये सब हमारे हाथ में होता है ऐसी बात नहीं कि हम कैसे करें नहीं दिस इज All we can do this, right? Then septal nuclei, septal nuclei regulates sexual behavior. This is septal nuclei, right? So then. अब आ जाता है आपको ये आप कहोगे भी ये ब्रेन स्टेम क्या है वट इज दिस ब्रेन स्टेम ये हमारा ब्रेन ब्रेन है मिड ब्रेन सो दिस पोर्शन ये जो है जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है This portion is brain stem. ये क्या है Mid brain है This is pons. This is medulla oblongata. 
सो ब्रेन स्टेम इज ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो सेरी बेलम है वो नहीं क्योंकि वो अलग से चलेगी वो स्टेम का पार्ट नहीं है मिड ब्रेन पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ब्लॉन्गिटा दे फॉर्म द ब्रेन स्टेम और वैसे ही मैं बता रही हूँ कि बेटा लिखना नहीं है ब्रेन स्टेम जो है ना हमारे ब्रेन में सेरिब्रम में क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए ये कौन कंट्रोल करता है दट इज ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है आप देखते हो आप कहीं भीड़ में गए हुए हो आप दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं बट आपके कानों में या आप क्या सुनते हो सिर्फ वही जो आपके फ्रेंड बात कर रहे और कई बार ना आपको किसी की गोसिप सुननी है कोई साथ में खड़ा है आपने उसकी सुननी है और आपसे कोई बात कर रहा है तो आपका ध्यान अगर उस गॉसिप पे है तो आपको पता नहीं चलता कि ये सामने वाला क्या कह रहा है मेरा ध्यान उधर ही है मुझे वो पीछे की गॉसिप जो बहुत धीरे धीरे हो रही है वो सुन रही है राधर देन जो सामने वाला इंसान है वो बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो दिस इज ड्यू टू ब्रेन स्टेप एंड ऑल द इंफॉर्मेशन डज नॉट गो टू द ब्रेन जो ये ब्रेन स्टेम है ये एनालाइज करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी चाहिए ठीक है बट मेनी इंफॉर्मेशन वी कैन गो है ना कि भी ये जा रही है ये नहीं जा रही राइट सो दिस इज अबाउट ब्रेन इज इट ओके सो दिस इज अबाउट फोर ब्रेन जल्दी से मिड ब्रेन के बारे में लिख लो ज्यादा है नहीं है नेक्स्ट इज मिड ब्रेन it is located between it is located between mam pehle ye nahi likhna fir acha pehle wo likh le ha ye thoda sa portion chhod do jo main likhwa rahi hu dictate karwa rahi hu wo kar lo iske liye thodi jagah chhod do it is located between thalamus or hypothalamus of the fore brain and pons of hind brain it is present between thalamus ya hypothalamus ya diencephalon keh sakte ho of fore brain and pons of hind brain second point likhiye it has a canal called as aiter aiter or cerebral aqueduct Which connect third ventricle with fourth ventricle. और इसका function क्या है? It coordinates movement of head. It coordinates movement of head with respect to with respect to vision and sound. With respect to vision and sound. और दूसरा फंक्शन है इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इट कनेक्ट फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन और लास्ट आ जाता है हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स बताए थे पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला पॉन्स सेरिबेलम दिस इज पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला पॉन्स का मतलब है ब्रिज पॉन्स मीन्स ब्रिज इट फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम पॉन्स जो है इट फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम it consists of 
फाइबरस ट्रैक्स क्या मतलब है फाइबरस ट्रैक्स मीन नर्व फाइबर्स है इट ऑल्सो हैज रेस्पिरेटरी सेंटर नेक्स्ट है सैरी बेलम लिटिल ब्रेन सैरी बेलम लिटिल ब्रेन लाइक सैरी ब्रम इट ऑल्सो हैज कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस इट ऑल्सो हैज कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस सेकेंड पॉइंट है इट कंट्रोल्स अवर इरेक्ट पोस्चर इट कंट्रोल्स इरेक्ट पोस्चर and coordinates our body during locomotion coordinates our body during locomotion hum lad khadate nahi hai jab hum jab koi hum to nahi jab koi insaan zyada drink kar le alcohol zyada le le to uska effect kahan pe hota hai cerebellum pe to wo lad khadata hai kabhi yahan girta hai kabhi yahan girta hai cycle kabhi uske upar hai kabhi uske niche hai ठीक है जी सो दैट इज सैरी बेलम इट मेंटेन अवर पोस्टर इट कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग अवर बॉडी ड्यूरिंग लोको मोशन एंड इट ऑल्सो कंट्रोल लर्न रिफ्लेक्स लर्न हम साइकिल चलाना पहले सीखते हैं सैरी ब्रम की हेल्प से और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता पहले हम देखते हैं कि पैडल ऊपर करो नीचे करो कैसे बैठना है कैसे नहीं उसके बाद साइकिल पे बैठे और चले हमें पता ही नहीं चलता कैसे चलते पहले हम किसी को अपने अपनी मदर्स को या दादी नानी को देखा होगा स्वेटर बनाते हुए ठीक है वुलन स्वेटर कैप ये बनाते हुए तो दे टॉक समबडी एल्स है ना किसी के साथ बातें कर रही है वो बिल्कुल ध्यान थोड़ी देती है और उनका नीचे हाथ चली जा रहा है चली जा रहा है दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन और यू कैन से सैरी बैला ठीक है तो इट कंट्रोल्स लर्न रिफ्लेक्स जिसकी लर्निंग पहले की गई है स्विमिंग एक बार हम सीखते हैं उसके बाद पता ही चलता हम कैसे स्विमिंग करने लगते हैं राइट सो दिस इज अबाउट सैरी बेला एंड लास्ट है मेडुला इट इज कनेक्टेड विद इट इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड इट इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड पॉइंट है इट हैज सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कार्डियो वेस्कुलर फंक्शंस एक्सेट्रा थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा सा मतलब एक आधी लाइन नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज सेंटर फॉर इंजेक्शन इजेशन वोमिटिंग कॉमन मेंटेन्स ब्लड प्रेशर rate of heartbeat etc ठीक है जी so these are the various parts of the brain and various functions of the ठीक है ये वाला पोर्शन आपका रह गया होगा ये लिख लो और कल हम करेंगे रिफ्लेक्स ओके बेटे ओके बेटा बाय बाय